channel I am teacher ads and I will be your guide in understanding the RPMS PBST so today I would like to thank all my subscribers um, last time it was 12,700 now it is 12,800 yay thank you very much po. so for those who are new to this channel please um, if you find anything worthwhile about this channel, please hit that subscribe button below and also that notification bell so that you will get updated every time there is a new post. Thank you very much po. So, tuloy na natin po ang ating discussion. So, last time it was about objective number 2. Now, it is objective number 6. Medyo hiwa-hiwalay po ang mga non-classroom observable indicators para sa ating mga highly proficient teachers dito sa ating highly proficient RPMS tools. Pero okay lang po yan. Kering-kere lang yan. Uh, medyo sinisipag din ako ngayon. Kaya mahaba-haba pa yata itong quarantine natin. Eh. As teachers, we always make the most of our time lalaan natin yung sa mga productive activities. Kaya eto, dito ako <laughs> na video Okay! So, tuloy na natin. So, what is objective number six? Objective number six is work with colleagues to share differentiated, developmentally appropriate opportunities to address learners' differences in gender, needs, strengths, interests, and experiences. So, um, kung natatandaan po ninyo, meron po itong counterpart sa Proficient Teachers RPMS tools. Ito yung sinabi ko na objective na hindi ako mahusay. So, totoo naman, hindi naman talaga ako mahusay dito. Hanggang ngayon ay inaaral ko pa rin itong objective na ito. At doon papasok ang kahalagahan ng highly proficient teachers. Kasi po, sa school, di ba, meron tayong mentor-mentee relationship. Sana po ay maigting ang ating mentor-mentee relationship sa ating eskwelahan. Um, may mga nagtatanong, um, Teacher Ads, ano ba ang magandang um, paraan ng pagkakaroon ng mentor-mentee relationship? Um, ako po, ang sinasuggest ko lagi sa mga nagtatanong ay kung sino yung nag-observe kay proficient teacher, kung sino ang nag-observe kay proficient teacher, siya yung mentor. Um, siya yung mentor niya all throughout. So, kunyari, observation number one, um, siya yung nag-observe. Sana, sa mga susunod na observations, siya rin yung mag-observe. Para saan yun? Hindi ba pwedeng iba-iba na lang kung sino yung available? Pwede din naman, kayo po, nasa sa inyo po yun. <laughs> Pero kung ako po yung tatanungin, ay, kung sino yung nag-observe sa una, siya rin yung mag-observe sa mga susunod para po makita ang progress ni proficient teacher. Okay? So, kung halimbawa, kasi, kung bibigyan natin na example, halimbawa ako, nagpa-observe ako kay master teacher 1. Pwede si master teacher number 1 na ito, in-observe yung klasiko, ang mangyayari, magkakaroon kami ng post-conference. After ng post-conference, bibigyan niya ako ng mga pointers. Anak, ito siguro, itry mo to ha, sa susunod mong gagawin. Itong objective number 6 mo, hindi ka pa masyadong mahusay dito. Try mo tong gawin sa susunod ha, para malaman mo kung okay ba ito sa'yo at magiging effective ba ito sa klase mo. Ngayon, natapos na nag ako para sa susunod na observation ko. Sinunod ko yung sinabi ni Master Teacher. Eh, yung susunod na observation, iba yung nag-observe. Eh, di, syempre, iba rin yung ini-expect. Hindi niya nakita yung previous ko na performance, eh. Eh, di, nakita niya, iba yung ginawa ko. Eh, base yun dun sa recommendation ng isang Master Teacher. 
hindi niya nakita yung progress ko kasi hindi naman alam yung nangyari doon sa unang observation. So, mas maganda siguro para may iwasan na ano ba ito, naluloka na ako sa mga MT. Kasi, sinabi na isa, ganito daw yung gawin ko. Sinabi naman na isa, ganito daw yung gawin ko. So, medyo mahirap yon sa part ng mga proficient teachers kasi hindi namin alam kung sino po yung susundin sa inyo. Whereas, kung sana na si master teacher ay inako na ako bilang anak, inako na ako bilang mente niya, eh makikita niya yung progreso ko at malaki yung maitutulong niya sa akin bilang aking mentor. Okay? So, um, kayo po, kamusta po ang inyong mentor-mentee relationship sa inyong school? Baka po meron din kayong mga effective practices dyan, eh sabihin niyo lang po, share niyo lang po dito. Okay? So, ito po, balik tayo sa ating objective number 6. Sabi ko nga ay hindi ako masyado mahusay dito. Pero syempre, lumipas na ang isang taon, medyo naman, ano, natututo naman ako ng uh, differentiated instruction. So, ang purpose naman kung bakit merong differentiated instruction ay malino na para sa akin. Um, that is, we would like to reach as much as possible, all learners in the classroom. Eh, di ba nga, katulad na nakalagay dito sa ating objective, iba-iba ang kanilang pinanggalingan, iba-iba ang kanilang gender, needs, strengths, interests, and experiences. Paano ko yun ma-re-reach lahat ng na ngayon? So, um, medyo mahirap tong objective na ito kasi iba-iba ang learning styles ng bata, iba-iba rin yung kanilang level of readiness, So, hindi natin alam kung ano yung swak sa kanilang lahat. Kaya, nagkakaroon tayo ng differentiated instruction. Um, when we say differentiated instruction, pwede yan na iba-iba. Pwede kang nagturo ng same material, pero gumamit ka ng different uh, teaching strategies. Okay? Pwede ganun. Pwede rin naman na uh, different level of difficulties para ma-address mo yung readiness ng mga baget. So, pwedeng ganun. At kapag ka tayo ay nag-differentiate, pwedeng differentiate ka sa content, um, gagamit tayo ng Bloom's Taxonomy, pwede rin naman na uh, sa process, kasi nga iba-iba din ang mga learning styles ng mga bagets. Uh, pwede rin naman sa product, so pwede kang sa isang activity magpagawa ng iba't ibang mga product. So, yung isa, pwedeng halimbawa book report kasi sila ay uh, mahilig mag-read and write. Yung isa naman ay um, graphic organizers kasi visual naman yung mga bata na to. Yung isa naman, diorama hmm, kasi magaling naman sila sa ganun. Okay, so um, ang mga master teachers ay malaki ang ipa-play na role para dito sa ating mga teachers na katulad ko na nahihirapan dito sa differentiated teaching instructions. Ang mga master teachers, ang mga highly proficient teachers, sila ay wide na ang kanilang experiences. Marami na po kayong mga napagdaanan sa pagtuturo at sigurado along the way marami na po kayong natutunan. At iyon po ay ipapasa ninyo sa aming um, mga proficient teachers. <laughs> Ipapasan niyo po ito sa amin para po hindi mawala ang kahusayan sa pagtuturo. Paano? Okay? Dito sa objective number 6, work with colleagues. Um, meron po tayong main MOV at supporting MOV. Um, kung titingnan po natin dito, ang main MOV po para sa objective na ito kay highly proficient teacher ay Minutes of lack session or lack sessions highlighting one's sharing of strategies on differentiated and developmentally appropriate opportunities to address learners' differences. Ibig sabihin po, lack session ang kailangan hinahanap dito kay, kay master teacher para po sa objective number 6. Ngayon, ano ang ituturo dito sa lack? Ang ituturo dito sa lack ni... Um, Master teacher ay kung papaanong gagawin ang differentiated instruction sa klase. So, ano ang supporting MOV? 
Pagka nagkaroon ka ng lack, dapat meron kang anyone that highlights strategies on differentiated and developmentally appropriate opportunities to address learners' differences. Example is lesson plan, instructional material, performance tasks, test material, activity sheets, and others. Basta nagpapakita ng iyong sharing. Ngayon, paano natin i-rate ang mga master teachers? Try po natin i-rate itong sample portfolio natin sa objective number 6. Bali, didiscuss ko lang po muna kung ano ang meron dito sa kanyang portfolio bago po tayo pumunta sa ating mahiwagang whiteboard para tayo ay mag-compute. Okay? So, ang nakalagay po dito, meron po dito na minutes. Meron po minutes na pinakita ang ating um, teacher. Meron po dito naka-highlight na part. Babasahin ko na lang po. Um, ito po ay minutes ng Unified District Inset Lack Session po ito. Okay? So, ang nakalagay po dito, among the key points mentioned were uh, 1, 2, 3, 4, 5, yung pang 5 po, how teachers can meet the standards set in the PTSD-based RPMS tool. Specifically, the speaker presented the indicators that the teachers have to meet. Along with it is the presentation of a lesson plan that will showcase the indicators. Key points on planning for a lesson where A, B, C, D, letter E. Use flexible grouping. Whole class, small group, or individualized. F. Use a variety of activities, performance tasks. G. Differentiate in content, process, products, depending on the learner's needs, interests, abilities. Okay, so um, ito po yung um, minutes ng lack session na nagawa sa district. Okay? So, meron po siyang main MOV na isa. Okay? Isa lang ang kanyang main MOV. Ngayon, ano ang kanyang supporting MOV dito sa kanyang main MOV? Meron po siya ditong lesson plan Nakalagay po dito, yung isang part po dito, meron pong differentiated activity on process and content. Okay? So, pinapakita po dito. So, syempre, kung isi-share niya ito sa, sa kanyang mga mentees during the inset, eh, matututo ang mga mentees na, ah, ganun pala ginagawa yung differentiated instruction, differentiated activity. So, Malaking tulong po yun para sa, ma sa amin ng mga profession teachers. So, bukod dun sa kanyang lesson plan, meron pa siyang task card. Okay? Meron siyang task card na inattach dito. Okay. So, yun po. Yun po yung kanyang mga nilagay. Ngayon, um, wala nang iba. Okay. Yun lang po. Yun lang po yung naka-attach dito. Ngayon, susubukan natin siyang i-rate. Okay, gagamitin natin ang ating RPMS tool para siya ay irate. At gagamitin din po natin ang ating mahiwag ang whiteboard para po malaman natin ang kanyang rating. Let's do it! <laughs> Pang DOH. <laughs> okay, ngayon po tayo ay magkocompute na base doon sa ipinasa ni Highly Proficient Teacher. So, review natin. Ang mga ipinasa niyo po ay isang minutes ng lap session sa district. Okay? Tapos, isang lesson plan at isang performance task. Task card para doon sa mga activities niya, doon sa lesson. Okay, so... Um, balikan natin yung main MOV dito na nakasulat. Means of verification, main MOV, minutes of lack session. So, meron siyang isa. And it is in the district level. Ang supporting MOV niya ay lesson plan at task card. Actually, hindi naman kailangan na, na yung dalawa pa yung naka-attach. Pwede na na lesson plan lang kung nagpapakita naman na yun, ng objective 6. Pero siguro para mas intense <laughs> nilagyan niya. Pero kung tayo po ay gagawa, kahit isa na lang, lesson plan lang, okay na po yun. Hindi na po kailangan dalawa yung i-attach. Um, 
Dito po, nakalagay sa quality para magkaroon ka ng rating na 1. Poor, no acceptable evidence was shown. So, it is not the rating of our highly proficient teacher here in our sample portfolio because um, the teacher submitted evidences. Okay? So, for you to get to work with colleagues but no evidence of sharing, differentiated appropriate, uh, developmentally appropriate opportunities to address, walang sharing na naganap. So, kung wala, eh, di to. Pero kung meron naman, kasi nakita naman natin, nagkaroon ng minutes. So, meron. 3 kaya, baka 3 yung kanya maging rating. Work with colleagues in the department or grade level to share differentiated developmentally appropriate grade level. Department, hindi. Kasi nasa district siya. Sa 4, um, nakalagay school level. Hindi rin. Sa 5, nakalagay district or cluster level to share differentiated blah blah chauvinist equivalents. So, ibig sabihin, kung district yung kanya, kahit isa lang po yun, ang kanyang quality ay 5. Kasi nakaabot siya ng district level. This is objective 6 and objective 6 is 7.5% ang kanyang weight. Meron po pala akong nakalimutan. Kunyari po, merong apat na lock session minutes siya na ginawa. Pero, Yung isa, grade level, yung isa um, sa school, yung isa sa district. Ang kukuhanin po natin for quality ay kung alin yung pinakamataas doon sa kanyang mga ipinasa. Yan lang po. Thank you. Okay, so quality niya is 5. How about for efficiency? Para 1 ang efficiency, no evidence was shown. Meron naman. Sa 2, for you to get 2, submitted 1 main MOV. With any one of the supporting MOV, meron siyang isang lock session, which is the main MOV, and meron din siyang supporting MOV, which is the lesson plan. Any one lang naman yung nakalagay. So, 2 ang kanyang rating dito. Hindi pwedeng 3, kasi ang nakalagay dito sa 3, submitted 2 main MOV, each with any one of the supporting MOV. So, dalawang lock sessions yun. Doon naman sa 4, tatlong lock sessions. Each with any one of the supporting MOV. At kung naman 5, submitted 4 main MOV. Each with any one of the supporting MOV. So, ang rating po ni highly proficient teacher para dito sa ating efficiency ay 2. Yung timeliness po, it is not rated. So, quality and efficiency lang. Quality is 5, efficiency is 2. Now, we will add 5 plus 2 is 7, get the average 7 divided by 2 is equal to 3.5. Si 3.5, i-multiply natin sa weight which is 7.5%. So, 3.5 times 0 0.075 equals 25. Two. Okay, so that is 0 0.2625. So, para po sa objective 6, ang rating niya ay 0 0.2625. Dahil 4 decimal places siya, hindi po natin i-round up or i-round down. We will just drop the last digit. So, it will be 0 0.262. Okay, so, ganun lang po ang ating pag-rate para dito sa objective number 6 para kay highly proficient teachers. Teacher adds, bakit ba kailangan pa may mga lock session, lock session na ganyan? Hindi na ba pwedeng wala na lang ganyan? Alam nyo po, um, lagi rin tanong yan, bakit kailangan pang gawin? And, syempre, kayo pong mga highly proficient teachers, kayo ay alam namin mauhusay na. Sigurado kami na marami kayong mga uh, experiences, mga teaching strategies na nakatago sa baol. Huwag natin itago lang sa baol. I-share natin sa iba. Alam nyo po, uh, kami mga proficient teachers, kapag ka po kami ay ng idea, 
at talagang nakita namin na beneficial talaga yun sa amin. Kahit po mag na kayo ng isang libong taon ang nakararaan, alam nyo, maaalala at maaalala pa rin namin kayo. At ang legacy po ninyo ay maiiwan sa eskwelahan. Hindi mawawala ng mahuhusay na teacher kasi ipapasa nyo lagi ang bertud. <laughs> ipapasa nyo po sa amin ang lahat ng inyong nalalaman. At sigurado kapag ka nagkaganon, yung kultura ng pagpapasa ng alam ay lalaganap at yung legacy ninyo ay maiiwan sa school. Um, para sa akin, hindi ko makakalimutan ang mga mentors habang buhay. Hindi ko sila makakalimutan kapag ka sila nagsashare ng kanilang nalalaman sa amin. Hindi ko po yun, ano, hindi ko po yun iisipin na nagyayabang. Hindi ko rin po iisipin na, na pinapangunahan ako. Kasi alam ko matututo ako sa kanila. At sigurado, marami silang maishishare sa akin na na-experience na nila sa loob ng mahabang taon nila na pagtuturo. Kayo po yun. Kayo po yun ang mga highly proficient teachers. Malaki po ang maitutulong ninyo para mapaunlad ang mga papasibol pa lang na guro na katulad po. So, ngayon pa lang kami ay nagpapasalamat na kasi sigurado kami na marami kayong maishishare sa amin na hindi namin matututunan sa mga libro kasi iba ang experience at iba yung mga nakasulat lamang sa libro. So, that's all for um, objective number six. So, we are looking forward to a uh, better mentor-mentee relationship sa ating eskwelahan. So, thank you, thank you very much for watching. Um, if you like this video, please click like. And if you are not a subscriber yet, please subscribe to this channel. And see you next time. And we will be discussing the next non-classroom observable indicator for the highly proficient teachers. Once again, I am Teacher Ads and I will be your guide in understanding the RPMS VBS team. Stay safe everyone! Bye!